ஒன்று அவர்களுக்கு முதலில் அச்சம் இல்லை என்று கூறார் அவர்களுக்கு கடந்த காலங்களை குறித்து கவலை இல்லை என்கிறது கூறார் அவர்கள் பரிபூரண ஈமான் கொண்டவர்கள் என்கிறது திருக்குறார் எல்லா நேரங்களிலும் இரையச்சத்தோடு வாழ்வார்கள் என்று சொல்லுகிறது இந்த நான்கு தான் அடையாளம் அவர்கள் அச்சமற்றவர்கள் வருங்காலம் குறித்த பயம் ஒரு நல்ல இறைநேசனுக்கு வராது கடந்த காலம் குறித்த கவலை ஒரு நல்ல இறைநேசனுக்கு வராது பரிபூரண ஈமான் இறைநேசனுக்கு சொந்தமான தக்வா என்கிற இறையச்சம் வாழ்வின் எல்லா பகுதிகளிலும் அவர்களுக்கு விரைந்து கிடக்கும் இந்த நான்கு தான் திருக்குறள் அவர்களை பற்றி அறிமுகமாக வைத்துவிட்டு ஒரு சுப செய்தியை வாழ்த்து செய்தியை அல்லாம சொல்லுகிறார் லகுமுல் புஷ்ரா பில் ஹயாதி துனியா ஒவில் ஆகிறா இம்மையிலும் வறுமையிலும் அவர்களுக்கு நல்வாழ்த்து உண்டாவதாக என்று குரான் அவர்களை ஒருமாற வாழ்த்துகிறது அல்லாஹ் தன் வார்த்தையில் வாழ்த்துகிறார் இங்கே நாம் அறிந்திருக்கலாம் திருமறையின் இந்த வசனத்திற்கு பொருள் தேடி புறப்படுகிற போது திருக்குறான் விரிவுரையாளர்கள் முன்வைக்கிற ஒரு முக்கிய செய்தி முழுமையாக இறைவனை சார்ந்து வாழ்கிற இறைவேசர்களுக்கு பயம் இல்லை அச்சமில்லை என்றால் என்ன பொருள் மனசு தெளிவானவர்கள் என்று பொருள் அவர்கள் மனசு தெளிவு ஏன்னால் சஞ்சலப்படுகிற மனதில் மட்டும்தான் கவலை ஆட்கொள்ளும் தாறுமாறாக இருக்கிற மனசிலே தான் பயம் ஆட்கொள்ளும் அவர்கள் மனங்களை வென்றவர்கள் எனவே அவர்களுக்கு அச்சம் இல்லை அவர்களுக்கு கவலை இல்லை உலகத்தில் எந்த மருத்துவரிடத்தில் நீங்கள் போய் நின்றாலும் பயமாக இருக்கிறது என்றால் மருத்துவம் இல்லை கவலையாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் எந்த டாக்டரும் மருந்து தர மாட்டார் காரணம் இந்த ரெண்டுமே சைகாலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் இந்த ரெண்டும் உளவியல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் பயமாக இருக்கிறது அல்லது கவலையாக இருக்கிறது என்றால் அதிகபட்சம் சைகாலஜிஸ்டுகள் தூக்க மாத்திரையை கொடுத்து உங்களை தூக்க வைப்பார்களை தவிர பயத்தை போக்க வைக்க மருத்துவம் இல்லை கவலையை போக்க வைக்க மருத்துவம் இல்லை காரணம் இந்த ரெண்டும் வியாதி அல்ல இது மனம் சம்பந்தப்பட்டது அல்லாஹ் இந்த ரெண்டு மட்டும் சொல்லுகிறார் பயப்படாதவர்கள் கவலை கொள்ளாதவர்கள் காரணம் மனசை ஜெயித்து விட்டார்கள் மனசை ஜெயித்தவனுக்கு பயத்திற்கும் வாய்ப்பு இல்லை கவலைக்கும் வாய்ப்பு இல்லை அதை அடுத்து மிக முக்கியமான மார்க்க ரீதியான ரெண்டு தன்மை அவர்களின் பரிபூரண ஈமானும் அவர்களின் உச்சகட்டமான தகுவாகும் இது அன்புரான் சொல்லுகிற அறிமுகம் இனி ஹதீசிற்கு வருகிறோம் நபிகள் நாயகம் செல்லா பாலியில் செல்லும் அவர்கள் இறைநேசர்கள் யார் என்றால் என்ன வார்த்தைகளில் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தினார்கள் என்று பார்ப்போம் மன்ஹூவல் அவுலியாத்தியார் சொல்லுங்கள் அல்லாவின் தூதரே அவுலியாக்கள் யார் இது ரசூசல்லாத்தில் கேட்கப்பட்டு கேள்வி நல்லவர்களோடு நீங்கள் இருங்கள் என்கிற குரான் வசனத்திற்கு 
விளக்கம் எடுத்துக்கிற போது அவர்களை போல் நீங்கள் ஆகுவதற்காக அவர் இறைவனின் சிந்தனையை யாரால் ஏற்படுத்த முடியுமோ அவர்களுக்கு பெயர் தான் வழிபார்கள் இது ஒரு எனக்கென்றுக்கு யாராவது இடையூறு செய்தால் நான் அவர்களோடு போர் கொடுப்பேன் பல முறை நாம் கேட்டிருக்கலாம் இறைவன் போர் பிரகடனம் செய்வது ரெண்டு பேருக்கு மட்டும்தான் ஒன்னு பிடிவாதமாய் வட்டி வாங்கிக் கொண்டிருப்பவர்கள் வட்டியோடு தொடர்பிலே இருப்பவர்கள் இரண்டாவது இறைநேசர்களுக்கு இடையூறு தருபவர்கள் சொற்களால் நடவடிக்கைகளால் வேறு ஏதேனும் செயல்பாடுகளால் வழிபாடுகளை நோவினை செய்பவனுக்கு போர் கொடுப்பேன் என்கிறது இரண்டாவது நவிமொழி மூணாவது நவிமொழி தான் உலகத்திலே இருப்பவர்களை எல்லாம் இறைநேசர்களாக ஆக்குவதற்கு தூண்டுகிற நவிமொழி அது நபிகள் செல்லுள்ளா பணிகள் செல்லும் சொன்னார்கள் உபரி வணக்கங்கள் அதிகமாக செய்வதன் மூலம் நவீன வணக்கங்களை தொடர்ந்து நிறைவேற்றுவதன் மூலம் ஒரு அடியார் என்னை நெருங்கிக் கொண்டே வருவார் எவ்வளவு தூரம் நெருங்குவான் கடைசியில் அவன் பார்வை நானாக அவன் கேள்வி நானாக அவன் நடக்கிற காலாக அவன் பிரிக்கிற கையாக நான் மாறிவிடுவேன் அவன் சத்தியம் செய்வான் நான் நிறைவேற்றுவேன் என்கிறது <laughs> 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 இறைவனை பிரித்து இவர்களால் இருக்க முடியாது இவர்கள் அந்த அளவுக்கு இறைவனை நெருங்கி விடுவார்கள் சாமானியனுக்கும் வழியாகுவது என்பது சாத்தியமே என்பதை சொல்ல வருகிறார்கள் சகோதா வழி வசனம் நபிமார்கள் தான் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள் வழிவார்கள் அவரவர்களுடைய முயற்சிகளாக வழியாக முடியும் அல்லாகத்தனிய வாய்ப்பை நல்குவான் என்பதற்கு தான் உபரி வணக்கங்கள் மூலமாக இறைநேசராக முடியும் என்கிற செய்தியை ஒரு ஊக்கமூட்டும் விதமாக நபிகள் செல்லும் தான் வணிக செல்லும் இந்த உம்மத்தை பார்த்து பேசுகிறார்கள் இங்கெல்லாம் நாம் குரான் முன்வைக்கிற இறைநேசர்களின் அறிமுகமும் ஹதீசுகள் முன்வைக்கிற இறைநேசர்களின் அறிமுகத்திலும் எங்கும் அற்புதங்களை அளவுகோடாக குறிப்பிடப்படவில்லை கவனத்திற்குரியது அது காரணம் தண்ணீர் நடந்தாவோ ஆகாயத்தில் பிறந்தாவோ அவ்வளியா என்று ஒரு பொது புத்தி இருக்கிறது அல்லவா அது அது இங்கே குறிப்பிடப்படவில்லை அற்புதங்கள் செய்தால் தான் வழி என்பது கிடையாது அவர் தண்ணீர் நடக்கவுமானா ஆகாயத்தில் பறக்கவுமானா தன்னுடைய ஷரியத்து சார்ந்த செயல்பாடுகளில் வாழ்வின் எந்த நேரத்திலேயும் தன்னுடைய பாதையில இருந்து நழுவாமல் இறைவனோடு ஒட்டி வாழக்கூடிய அந்த வாழ்விற்கு பெயர் தான் இறைநேசர்களின் பார்வை நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா பணிக்கு செல்லும் அதைத்தான் சொல்லுகிறார்கள் ஜீலானி அவர்கள் பிறந்த மாதத்தினுடைய கடைசி நாள் இன்றைக்கு சும்மா அது போன்ற வழிபாடுகள் உலகத்திலே ஆற்றிய பணி என்ன முதல் பணி அல்லாஹும் பக்கம் வாருங்கள் என்று அழைப்பு கொடுத்தார்கள் இது அழவாவுடைய பணி முதல் பணி அதுதான் இறைநேசர்களின் கரங்களில் இஸ்லாமானவர்கள் தான் பல கோடி ஏன் இந்த நாட்டிலே கூட இந்தியாவுக்கு இந்தியாவிற்கு இஸ்லாமிய வருகை என்று நீங்கள் சரித்திரங்களை புரட்டினால் ஒன்று வணிகர்கள் மூலம் வந்திருக்கிறது இன்னொன்று வழிமார்கள் மூலம் வந்திருக்கிறது இந்தியாவிற்கான இஸ்லாத்தின் தலைவாயிலை திறந்து வைத்தவர்கள் கடல் வழியே வந்த வணிகர்களும் நாடு கடந்து இந்த மண்ணிலே வந்து சேவையாற்றிய வழிபாடுகள் இவர்கள் மூலம் தான் இஸ்லாம் வேண்டுமென்றால் நாம் இன்றைக்கு பெரிதாக சாதித்ததாக ஆங்காங்கே திருமுறை பிரச்சாரங்கள் செய்யலாம் ஆனால் உண்மை இதே மண்ணிலே லட்சக்கணக்கான பேருக்கு இஸ்லாம் 
நாம் வருவதற்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் வழிமார்கள் என்று பார்க்கிற போது அவர்களுடைய முதல் கட்ட பணி அல்லாஹுவை நோக்கி மக்களை அழைக்கிற குஃபுரிலே இருந்து இஸ்லாமின் பக்கம் மக்களை வென்றெடுக்கிற அந்த பணிதான் வழிபாடுகளின் முதல் பணியாக இருந்தது இரண்டாவது இருக்கிற முஸ்லிம்களை இறைவனை நோக்கி நெருக்கப்படுத்துகிற பணி இது இரண்டாவது பணி யாரெல்லாம் சாமானிய நாங்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களோடு சேர்ந்து கொஞ்ச நாளில் அவர் இறைஞராக மாறுகிறார் நிறைய பேர் உலகத்தில் பரம்பரையாக திருட்டு வம்சமாக இருந்தவர்கள் பின்னாட்களில் விலாயத்தை பற்றி எங்கோ உயரத்திற்கு போறவர்கள் நமக்கு முன்னாலே வரலாறுகளாக நிற்கிறார்கள் அல்லாதுவை அடையாளமே தெரியாமல் ஆட்சியை கதி என்று கிடந்த நிறைய மன்னர்கள் பின்னாலே சில நல்லோர்களினுடைய தொடர்பு கிடைத்ததற்கு பின்னால் ஆட்சி கட்டளை எல்லாம் தூக்கி அறிந்து விட்டு இறைவனை நோக்கிய பயணத்தில் அவர்கள் இறைவேசர்களாக மாறிப்போன வரலாறுகள் நமக்கு முன்னாலே இருக்கிறது எனவே இறைவனை நெருக்கி வைத்தல் என்பது அவர்கள் மேற்கொண்ட இரண்டாவது பணி மூன்றாவது பணி இஸ்லாம் உம்மா என்று சொல்லக்கூடிய உம்மத்திலே நிலவுகிற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் சீர்திருத்தம் செய்தார்கள் அவரவர்கள் வாழ்ந்த காலங்களில் என்ன இருந்ததோ அந்த பிரச்சனைகளை கையில எடுத்து வெறுமனை பள்ளிவாசலில் அமர்ந்திருக்கவில்லை வெறுமனை காடுகளில் அமர்ந்திருக்கவில்லை வழி என்று சொன்னால் அவர் இந்த நேரமும் தஸ்வீர் கையில வைத்து ஏதாவது தொழுது கொண்டு அவர் ஒரு இடத்துல இருக்க வேண்டும் வெளியிலேயே வரக்கூடாது என்பதல்ல கௌதுநாதம் உள்ளிட்ட நிறைய வழிபாடுகளினுடைய வரலாற்றை பார்த்தால் பகுதாதில் மட்டுமல்ல அன்றைக்கு இஸ்லாமிய உம்மத்தில் என்னவெல்லாம் பிரச்சனையாக இருந்ததோ அதை கையில எடுத்தவர்கள் கௌதுநாதம் அவர்கள் கடந்த ஆண்டுகளிலும் இங்கே ஜும்மாவில் சொல்லி இருக்கிறோம் நிறைய இந்த உம்மத்தினுடைய மூத்த உணமாக்கல் பெயர்களுக்கு பின்னால் மகதிசி என்னொரு பட்டம் உண்டு மகதிசி என்னொரு பட்டம் பைத்துல் முகத்தசை சார்ந்தவர் என்பது பொருள் மகதிசி என்பது அந்த ஊர்ல பிறந்ததுனால் அல்ல மக்கி என்பார்கள் மக்காவிலே பிறந்தவர்களை மதனி என்பார்கள் மதினாவிலே பிறந்தவர்களை இறந்தவர்களை படித்தவர்களை மகதிசி என்றால் பைத்துல் முகத்தசில பிறந்தவர்கள் அல்ல வயிற்றுல் முகத்தசை எதிரிகளின் பிடியில இருந்து மீட்டு முஸ்லிம்களுக்கு வயிற்றுல் முகத்தசை தந்த அந்த தொடர் போராட்டத்தில் தங்களை இணைத்து கொண்ட எல்லாரும் மகதிசி ஆனால் வரலாற்றில் ஒரு பேர் உண்மை என்ன தெரியுமா வயிற்றுல் முகத்தசை மீட்டெடுக்கிற அந்த போராட்டத்திலே தொடர் போராட்டத்திலே நீண்ட பல ஆண்டுகளாக களம் நின்றதும் அதற்கு வீரர்கள் அனுப்பியதும் யார் என்றால் வயிற்றினி கத்த சொல்லாதவர்கள் உங்களுக்கு நம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் சுல்தான் சலாபுத்தீன் ஐயூபி அவர்கள் வைத்தும் முகத்தசை மேற்கிறார்கள் அவர்களுக்கு பின்னாலே முன்னூறு நானூறு பேர் படை தளபதிகள் அத்தனை பேரும் பகுதாதிலே மொஹீத்தின் அப்துல் காத ஜீலானி இடத்திலே மாணவர்கள் அப்ப வெறுமனே ஒரு இடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு தொழுவதும் நோக்கு நோக்குவதும் மாத்திரம் அல்ல அன்றைக்கு உம்மத்திற்கு என்ன பிரச்சனையோ என்ன தேவையோ அதை கையில எடுத்து ஆக்கப்பூர்வமான இந்த உம்மத்தினுடைய சீர்திருத்த பணிகளை மேற்கொண்டவர்கள் அந்த வரிசையில் தான் வயிற்றின் அப்துல் காத ஜீலானி போன்றவர்கள் இன்னமும் நிறைய வலிமார்கள் போற்றப்படுகிறார்கள் காணத்தினுடைய கோலம் என்னவென்றால் வலிமார்களினுடைய அடக்க ஸ்தலங்களிலே நடக்கிற சில அனாச்சாரங்கள் வலிமார்களினுடைய தர்காக்களில் நடக்கக்கூடிய சில அனாச்சாரங்கள் முகம் சிரிக்க வைப்பு வைத்தான் அதில் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் அது எவ்வளவு தூரம் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி விட்டது என்றால் அந்த பெரியவர்களை பற்றி பேசுவது கூட இல்லை என்கிற அளவுக்கு இந்த உம்மத்தில் பலர் முடிவுக்கு வந்து விட்டார்கள் அது வருத்தமான செய்தி அவர்களின் சியாரத்தை நாம் மறுக்க முடியாது அவர்கள் வாழ்ந்த பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை மறக்க முடியாது அங்க அடக்க சிலத்தில் இன்றைக்கு அனாச்சாரம் நடக்கிறது சஜிதா செய்கிறான் அது ஹராம் ஆர்கஸ்டா நடத்துகிறான் அது ஹராம் இப்படி எத்தனையோ செய்திகள் ஒரு ஒரு அடக்க சிலத்தில் நடைபெறுகிற அனாச்சாரங்களுக்கும் அங்கிருக்கிற வலிமார்களின் வாழ்க்கைக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஆனா அந்த வலிமார்களே மறந்து விட வேண்டியவர்களா அவர்கள் நினைவு கூறப்பட வேண்டாமா என்பதெல்லாம் ஒரு மீள் பார்வை ஒரு நடுநிலை பார்வையோடு நாம் மீளாய்வு செய்ய வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கிறோம் கௌதுநாத மையத்தின் அப்துல் கால ஜேனாணி அவர்கள் அடங்கி இருக்கிற பகுதாத சரித்தில் ஒவ்வொரு நாளும் லட்சக்கணக்கில் திரளுகிறார்கள் அந்த மகானுடைய துவாவை பெறுவதற்காக 
அனாச்சாரங்கள் முக்கியம் அல்ல அங்க இருக்கிற பெரியவர்களின் வாழ்வும் அவர்களின் எம்மத்திற்கு விட்டு சென்ற செய்திகளும் முக்கியமானவர்கள் கௌசல்லாலும் ஒய்யத்தின் அப்துல் காலம் சீனானியாக இருந்தாலும் மிகப்பெரிய வழிமாறுகளாக நினைவு கூறப்படுகிற சுனைதுல் பகுதாதி போன்றவர்கள் இந்தியாவிலே அடங்கி இருக்கிற அஜ்வீர் ஹாஜா மொழியுத்தின் சிஷ்டி போன்றவர்கள் இவங்கெல்லாம் இந்த வரிசையில் உள்ளவர்கள் அங்கே நடக்கிற செயல்பாடுகளை வைத்து நாம் இவர்களின் வாழ்வை தள்ளி வைக்க முடியாது இவர்களால் தான் இந்தியாவிற்கும் வெளியிலேயும் இஸ்லாமிய மறுமலர்ச்சி என்பது ஒரு காலத்தில் உண்டாயிருக்கிறது இன்னைக்கு இருக்கிற எந்த தேவா இயக்கங்களும் அன்றைக்கு கிடையாது ஒரு இயக்கமும் இல்லை இஸ்லாம் உலகம் முழுக்க கொண்டு போனது சாபாக்களின் காலத்திற்கு பின்னாலே உலகம் முழுக்க பிறவி வாடுகிற வழிமார்கள் மூலமாக மற்றபடி ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல அற்புதம் மாத்திரம் அவுடியா இல்ல அற்புதம் மாத்திரம் நீங்க அவுடியாவா ஏதாவது வழக்கத்துக்கு மாத்திரமா செஞ்சு காட்டுங்க பார்க்கலாம் நாளைக்கு நடக்கிற எதையாவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்றெல்லாம் கேட்கப்படுகிற அந்த அற்புதங்கள் என்கிற அளவுகோடுக்கும் அது இறைநேசர்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை எந்த அளவுக்கு அவர்களின் வரலாறு எழுதப்படுகிறதுனா இறைநேசர்கள் பப்ளிக்ல ஏதாவது அற்புதம் அவர்களிடமிருந்து நிகழ்வதை கூட பப்ளிக்ல ஏதோ நஜீஸ் ஆயிட்ட மாதிரி நினைப்பாங்க ஏனென்றால் அற்புதத்தை பார்த்து தன்னை யாரும் அளவிடக்கூடாது என்பதில் கவனமாக இருந்தவர்கள் அவர்கள் ஆனா மக்கள் பொது புத்தியில அவுடியானா அற்புதம் காட்டணும் என்று கொண்டு வந்து விட்டார்கள் ஒழிய இந்த சிந்தனைக்கும் வழிமார்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை பன்னெண்டு வருஷம் ஜுனைதுல் பகுதாதி சூஃபியாக்களினுடைய வரலாறுகளில் அவர்களுக்கு செய்யுது தாயிபா என்று பெயர் வழிமார்களின் ஒரு பெருந்திரிவிற்கு தலைவர் ஜுனைதுல் பகுதாதி அவங்கள்ட பன்னெண்டு வருடம் பணியாற்றி விட்டு விடைபெறப் போகிற அவர்களின் மாணவர் ஒருவர் மெதுவா கேட்டுருவார் பன்னெண்டு வருஷம் கூட இருந்த ஒரு அற்புதமும் உங்கள்ட்டு இருந்து பார்க்கல ஏன் நீங்கள்லாம் அவுடியாவா என்று கேட்டு விடுவார் துணைத்தில் பகுதி அதை திரும்ப கேட்டார்கள் பன்னெண்டு வருஷம் கூட இருந்த காலத்துல எந்த பக்கத்திலேயாவது நான் ஜமாத்துல தக்பீர் தகரிமாவ மிஸ் பண்ணி பார்த்திருக்கியா நான் என்னைக்காவது மிஸ் பண்ணி பார்த்திருக்கியா இல்ல பாரு அவர்கள் திரும்ப கேட்பார்கள் இதை விட வேற என்ன அற்புதம் ஒரு வழிக்கு வேணும்னு நீ நினைக்கிறேன் ஒரு வழிக்கு ஒரு இறைநேசருக்கு இதை விட பெரிய அற்புதம் என்ன வேண்டும் எனவே துணைந்து பகுதாதி அவர்களின் வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா சரியத்தை சற்றும் பெசகாமல் கடுகளவும் அதில் இருந்து நிலை தவறாமல் குலையாமல் தங்கள் மார்க்கப்பாதையில் சரியாக இருந்தால் அவர்கள் மதிப்பார்கள் அவர்கள் இறை பேசர்கள் ஹஜாமொழியின் சிஷ்டி அவர்கள் அஜ்மீர் இடையே அடங்கி இருக்கிறார்கள் அங்கே நடைபெறுகிற நிகழ்வுகளை பார்த்து விட்டு அஜ்மீர் அடர்ச்சி பல பேருக்கு இருக்கிறது ஆனால் உண்மை என்ன தெரியுமா ரசூனுடைய ரவுதாவில் அகில உலகத்தினுடைய ஆக பெரிய ஆணிப்பெண் மட்டும் பாடம் நடத்துகின்ற மஸ்ஜிது நபவியினுடைய பெரிய பெரிய உதவாக்களுக்கும் இறைநேசர்களுக்கும் மூன்றாண்டு காலம் அதிசு பாடம் நடத்தியவர்கள் அஜ்மீரில் அடங்கி இருக்கிற ஹஜா மொழியத்தில் சிஷ்டி அவர்கள் நாம் அங்கே நடைபெறுகிற நிகழ்வுகளோடு தொடர்பு வருத்தி அவர்களை குறைத்து மதிப்பிட முடியாது அல்லவா மூன்றாண்டு காலம் ரசூலுடைய ரவுதாவுக்கு முன்னால் ஹதீசு பாடத்தை கஜா மொழியத்தில் சிஷ்டி அவர்கள் நடத்திய போது அமர்ந்திருந்த மாணவர்கள் ஒரு ஊர் சார்ந்தவர்கள் அல்ல உலகம் முழுக்க இருந்து வந்த மூத்த உலமாக்கள் பாடத்தில் அமர்ந்திருக்க பாடம் நடத்துவது யார் என்றால் கஜா மொழியத்தின் சிஷ்டி அவர்கள் பதினஞ்சு வயது தாயும் தந்தையும் அவர்களுக்கு இறந்து போகிற போது அவர்கள் எழுத்தாத நீண்ட நெடுகாலங்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் முழுக்க அவர்களுடைய பாதை இஸ்லாமை பரப்புவதில் ரசூல் சொல்லா செல்லமுடைய ஹதீசுகளை எடுத்து சொல்வதில் மூணு வருஷம் மதினாவில் பாடம் நடத்தி விட்டு மதினாவிலிருந்து கிளம்பி அஜ்மீருக்கு வருகிற வழியில் மாத்திரம் எண்பதாயிரம் பேர் வாய் திறக்காமல் அவர்களை பார்த்து இஸ்லாமானவர்கள் முகம் பார்த்து இஸ்லாமானவர்கள் அகத்திற்குள்ளே இருக்கிற ரகசியத்தை அந்த முகம் காட்டி கொடுத்ததால் வார்த்தை பிரயோகம் இல்லாமல் துண்டுச்சீட்டு எழுத்து பிரசுரங்கள் விநியோகம் இல்லாமல் அவர்களை பார்த்து ஈமான் கொண்டவர்கள் எண்பதாயிரம் பேர் என்றால் உலகம் முழுக்க இப்படி விரதி வாழ்ந்த இறைநேசர்களால் தான் இஸ்லாம் பன்னெடு காலம் பரவி இருக்கிறது எனவே இறைநேசர்கள் என்பது தள்ளி வைக்கப்பட வேண்டிய செய்தி அல்ல ஆகுமானவற்றை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியதும் அவர்களின் வரலாறுகளை வலுவிடாமல் படிப்பதும் தொம்பத்திற்கு அவசியம் குரானில் இருப்பதெல்லாம் என்ற எல்லாமே நபிமார்களா இல்லை குரானுக்குள்ள எத்தனை இறைநேசர்கள் 
மரியம் நபி அல்ல உலகத்தில் மரியமின் அற்புதம் இதுவரை கையாமத்து வரை வேறு எந்த பெண்ணும் ஆடும் நிகழ்த்திவிட முடியாது மரியமுக்கு என்று தனி ஒரு சூரா ஒரு ஆறு சூரா மரியம்
இஸ்லாம் என்று சானுகு தாலா நம் தொடர்புகளை எல்லாம் நல்ல தொடர்புகளாக ஆக்கி தருவானாக இறைவேசர்களின் நல்ல துவாக்களை எல்லாம் நமக்கு தருவானாக அமீன் வாக்கு கட்பானி பாலக்காடு அருகே கொடிஞ்சாம்பாறை என்னும் ஊர் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன கிராமம் ஜெயலந்தா முழுக்க முழுக்க